നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നും ആ സബ്ഷലുകളുടെ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ എന്താണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷെൽ 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 വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചോദിച്ചാലും സബ്ഷൽ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ എഴുതാൻ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തും എന്ത് ചെയ്ത് വരും ലെങ്ത് ലെങ് വൈസ് ആയിട്ട് വരും അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നീട്ടി എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അതായത് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിൻ്റെയൊക്കെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ നീട്ടി പിടിച്ച് എഴുതാതെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 നീട്ടി പോവാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് അതായത് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനോട് കൂടി ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ആ ഒരു സബ്ഷലൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നോബിൾ ഗ്യാസസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരാണ് അതായത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ഹീലിയം ഹീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയത്തിന് കെ ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം കെ ഷെല്ല് ആകെ ഏത് സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ അല്ല നമുക്ക് കെ ഷെല്ല് തന്നെ നോക്കാം കെ ഷെല്ല് മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഹീലിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ബാക്കി ഹീലിയം ആവശ്യമുള്ള ബാക്കി നോബിൾ ഗ്യാസസിൻ്റെ ഒക്കെയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാം ഹീലിയ ഹീലി മൂന്ന് നോബിൾ ഗ്യാസസിനെ നമുക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇവരുടെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എലമെൻസിൻ്റെ സബ്ഷലൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹീലിയം ഹീലിയം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൺ എസ് ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ നിയോൺ നിയോണിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്താണ് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഇതാണ് നിയോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർഗൺ ആർഗൻ്റത് അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് അതായത് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇതാണ് ആർഗൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നോബിൾ ഗ്യാസസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് നോബിൾ ഗ്യാസസിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എലമെൻസിൻ്റെ സബ്ഷലൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ നമ്മൾ പൊട്ടാസിയത്തിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാണ് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പത്തൊമ്പതിനോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പത്തൊമ്പതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർഗൺ നമുക്ക് പറയാം ആർഗണിൽ ആർഗണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന എലമെൻസിനേക്കാൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറഞ്ഞ ആളുമായിരിക്കണം നോബിൾ ഗ്യാസ് എങ്കിലേ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറിനേക്കാളും കുറഞ്ഞതും തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള നോബിൽ ഗ്യാസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർഗണാണ് ആർഗൻ്റത് പതിനെട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊട്ടാസിയം എഴുതാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പിന്നെ എന്ത് എന്ത് വരും ഫോർ എസ് വൺ കൂടി വരും ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളിനി എഴുതാനായിട്ട് പ
അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ സോഡിയത്തിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നോബൽ ഗ്യാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിയോണാണ് നിയോണിൻ്റെത് പത്ത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിയോണിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഇതിനോടൊപ്പം എന്തും കൂടാ ത്രീ എസ് വൺ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഡിയത്തിൻ്റെതാവില്ലേ ടു പി സിക്സ് വരെ ആയപ്പോൾ പത്തായി ഒന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാ പോകുന്ന ത്രീ എസിൽ അപ്പൊ ത്രീ എസ് വൺ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഡിയത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സോഡിയത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷന് ഇത്രയും പോർഷന് പകരമായിട്ട് ആരും നമുക്ക് എഴുതാം നിയോൺ എന്ന് എഴുതാം എൻ ഇ ശേഷം ഇനി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ത്രീ എസ് വണ്ണിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് സോഡിയത്തിന് പകരം എൻ ഇ ത്രീ എസ് വൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് സ്കാൻഡിയം നോക്കാം സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാണ് സ്കാൻഡിയത്തിനോട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നതും എന്നാൽ സ്കാൻഡിയത്തിനേക്കാൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറഞ്ഞ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആർഗൺ ആണ് പതിനെട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർഗണിനേക്കാളും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലാണ് സ്കാൻഡിയത്തിന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ എഴുതുമ്പം ഈ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇത്രയും നമ്മൾ ആർഗണ്ടത് അതിന്റെ ആർഗൺ ഡേതിന് സെയിം ആണ് അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത്രയും നീട്ടി എഴുതാതെ അതിന് പകരം നമുക്ക് ആർഗൺ എന്നങ്ങ് കൊടുക്കാം എ ആർന്ന് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇനി എത്ര മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് അതെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫോറസ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫോറസ്റ്റില് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി ആകെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയാണ് ഫില്ലിംഗ് നടക്കേണ്ടത് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോറസ്റ്റിൽ പോകും കാര്യം ഫോറസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമല്ലോ ഫോറസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് സബ്ഷ്യല് ഫില്ല് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റ് അടുത്തതാ അപ്പൊ അടുത്തത് എങ്ങോട്ട് പോകും ത്രീ ഡിയിൽ ത്രീ ഡിയിൽ അപ്പൊ എത്ര പോകും ഒന്ന് അപ്പം ആർഗൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡി വൺ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് കാൽഷ്യം നോക്കാം കാൽഷ്യത്തിലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപതാണ് കാൽഷ്യത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് ആർഗൺ ആണ് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പം ആ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എ ആർ ആർഗണിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ആ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഇനി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് പോകും ത്രീ പി സിക്സിന് ശേഷം അടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫോറസ് ആണ് അപ്പൊ ഫോറസ് ടു ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോറസ്റ്റിൽ പോയി നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് മഗ്നീഷ്യം ആണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതും തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയോൺ ആണ് നിയോണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിന് പകരമായിട്ട് ഈ മഗ്നീഷ്യത്തിലെ ഈ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിന് പകരമായിട്ട് നിയോൺ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സോ നിയോൺ എൻ ഇ നിയോൺ ശേഷം ഇനി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന നോക്കാം ടു പി സിക്സിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് ത്രീ എസിലാണ് അപ്പം ത്രീ എസ് ടു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കൊബാൾട്ട് നോക്കാം കൊബാൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി സെവൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരുപാട് അറ്റോമിക് അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടിയത് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരുപാട് കൂടിയതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് നീട്ടി എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതാ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് അപ്പൊ കൊബാൾട്ടിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ട്വന്റി സെവന് മുമ്പായിട്ടുള്ളത് ആർഗൺ ആണ് എ ആർ അപ്പൊ പതിനെട്ട് അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി സെവനിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് നമുക്ക് എ ആർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ആർഗൺ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഈ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസും പോയിട്ട് ബാക്കി ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി വരും ആ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ത്രീ പി സിക്സിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അടുത്ത് ഇനി വരുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫോറസ്റ്റിലോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഫോറസ്റ്റില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒമ്പതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് പോയി ഫോറസ്റ്റിൽ പോയി ബാക്കി ഇനി എത്രയുണ്ട് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രീ ഡിയിൽ പോകും ത്രീ ഡി സെവൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കോബാൾ